good morning all of you in this video we will be studying our eighth experiment a community hall with corrugated gi sheets so nammal ivide adyam thanne oru community hall inde requirements endokeyanu ennaanu manasilaakkanadu based on our requirements nammal rooms decide cheyuga pinne ee rooms inde dimensions decide cheyuga ennittu adinde oru plan undaakka so after making the plan nammal aa planum pinne adinde sectionum elevationum drawing sheet like varaikkuyana vendathu so ivide nammal corrugated gi sheet use cheyidittana roof construct cheyunathu so nammal idu vare construct cheyida roof concrete roof aanu adu horizontal slabs use cheyidittana construct cheyidathu pakshe ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലോപ്ഡ് റൂഫ്സാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് കൊറുഗേറ്റ് ജി ഐ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊറുഗേറ്റ് ജി ഐ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഷീറ്റ്സാണ് ഇതിൽ കൊറുഗേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൊറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ ബേസിൽ റൂംസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചില ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് അതേപോലെ ഓഡിയൻസിന് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഹാള് പിന്നെ കഫറ്റേറിയ അതേപോലെ ഒരു ഓഫീസ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊരു റിസപ്ഷൻ അതേപോലെ വരാന്ത സഫിഷ്യൻറ്റ് ടോയ്ലറ്റ്സ് യൂറിനൽസ് പാസേജസ് കോറിഡോർസ് ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ സ്കെച്ച് വരച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്ത ഡയമെൻഷൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ ബൈ സെവൻ മീറ്ററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഗ്രീൻ റൂംസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ഞാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മീറ്ററാണ് ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു സ്റ്റെയർ റൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ ബൈ ഫോർ മീറ്ററാണ് ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം ഒരു കഫറ്റ് ഏരിയ ഇതിന് ത്രീ മീറ്റർ ബൈ ഫൈവ് മീറ്ററാണ് ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ ടോയ്ലറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റൂം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് മെൻസ് ടോയ്ലറ്റും ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ടോയ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വരാന്ത പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഹാള് അത് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പെർഫോമൻസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫങ്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ രണ്ട് റൂംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓഫീസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയോ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പാസേജ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ ഇതിലൂടെയും നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് എൻട്രി പോസിബിളാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു കോറിഡോറാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് പില്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൂണുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും തൂണുകൾ കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്ന ജോയിൻസിലെല്ലാം ഞാൻ തൂണുകൾ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബീംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ബീംസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കൊറുകേറ്റ് ജി എ ഷീറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം
ഇനി ഞാനിതിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് ഞാൻ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സോ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും മിഡിൽ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിൻ്റ് വീതം ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻസും ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ മിഡ് മിഡ് പോയിൻ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈന് കിട്ടും അതേപോലെ ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും സെയിം പ്രൊസീജിയർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു സോ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മിഡിൽ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ രണ്ട് പോയിൻസും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ മിഡിൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം എനിക്ക് റൂഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വോളിൽ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് റൂഫ് എഡ്ജ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കണം സോ ഇത് ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കോർണർ പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മിഡിൽ ലൈൻസിലേക്ക് ഇതുപോലെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോ കോർണറിൽ നിന്നും ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ഞാൻ ഈ മിഡിൽ ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും അവിടുത്തേക്ക് ഈ കോർണറിൽ നിന്നും ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൂഫിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഈ രീതിയിൽ ഹൊറിസോണ്ടിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇത് ഞാൻ 
ഡോട്ടർ ലൈൻസായി വരയ്ക്കുന്നു ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലും എനിക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വെർട്ടിക്കലി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഹൊറിസോണ്ടലി വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുന്നു അത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് കോർണറുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ആയിരിക്കും സോ അത് ഡോട്ടർ ലൈനായിട്ട് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലും ഒരു റൂഫ് എഡ്ജ് കിട്ടും അതിനുശേഷം അടുത്ത കോർണറിൽ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ച് അടുത്ത റൂഫ് എഡ്ജ് കൂടെ ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും അതിനുശേഷം ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഇതുപോലെ ഡോട്ടർ ലൈനായി വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് കോർണറിലേക്ക് വീണ്ടും എനിക്കൊരു എഡ്ജ് കൂടെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അത് ഡോട്ടർ ലൈനായിട്ട് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ സില്ലവിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് പോർഷനിലായിരിക്കും റൂഫ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലാൻ റൂഫ് നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈനായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഡോട്ടർ ലൈനായി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരു എഡ്ജ് കൂടിയുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു റൂഫ് എഡ്ജ് കൂടെ കിട്ടുന്നു ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും നോ എനിക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് പാനൽസ് ആയിട്ടാണ് ഈ റൂഫിനെ കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് ഡിഫറൻറ്റ് പാനൽസ് ഈ ഓരോ പാനലും ഓരോ കൊറുഗേറ്റഡ് ജി എ ഷീറ്റിൻ്റെ പീസസ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം പാനൽസാണ് സോ ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് ടോട്ടൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത്രയും പാനൽസ് കിട്ടും സോ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻറ്റ് റൂംസ് നോക്കുക സോ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു വരാന്ത പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ഹോളാണ് സോ ഇത് നമുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ടെൻ മീറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് റൂംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓഫീസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയോ സ്റ്റോറേജ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഫോർ മീറ്റർ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റർ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് ഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വാൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ രണ്ട് റൂംസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കടക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ ഡോർ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള റൂംസിലേക്ക് പോകാം സോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേജാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എനിക്ക് ത്രീ മീറ്റർ ബൈ സെവൻ മീറ്റർ ആണ് സ്റ്റേജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് റൂംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രീൻ റൂംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് സോ ഇതിന് വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതൊരു പാസേജ് ആണ് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു പാസേജ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ സ്റ്റെയർ റൂം
സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയുടെ ഓഡിറ്റോറിയാണ് എന്നാലും നമുക്കിത് ഇതിനെ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്റ്റൻഷൻ പർപ്പസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വരാന്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വാഷ് ബേസിൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ത്രീ മീറ്റർ ബൈ ടു മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇതൊരു കോമൺ ബിൽഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് മെൻസ് ടോയ്ലറ്റും അതുപോലെ ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഈ രീതിയിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഈച്ച് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിവിടെ ത്രീ മീറ്റർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ടോയ്ലറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ റൂമിലേക്ക് സോ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഇതിലൂടെയും ഇതിലൂടെയും ആക്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്സസും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഈ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നതെല്ലാം ബീംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ഇത്രയും വലിയ ഏരിയയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസ് കൊടുക്കണം സോ ഇത്രയും ബീംസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ബീംസ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്ലോ കോളംസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കോളംസിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിലാണ് ഈ ബീംസ് ഉള്ളത് ഇനി എനിക്ക് ഈ ബീംസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് റൂഫിലേക്ക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ആ കണക്ഷൻസ് വഴിയാണ് റൂഫിൻ്റെ ലോഡ് ഈ ബീംസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ബീംസ് ഫർദർ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ കോളത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ കോളംസിലേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആ കോളംസ് താഴെ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് ഈ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രീതിയിലാണ് ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ എനിക്ക് സ്റ്റേജിന് ഇത്രയും പോർഷൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് സ്റ്റേജിന് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക സോ എനിക്കിവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഐ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ത്രീ റൈസസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈച്ച് സോ എനിക്കിവിടെ മൂന്ന് റൈസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഡ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ രണ്ട് ട്രഡ്സാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഞാൻ പ്ലിന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ പ്ലിന്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് സോറി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് കടക്കേണ്ടി വരും സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വരുന്ന മൂന്ന് റൈസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ മൂന്ന് റൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഡ്സ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് ട്രഡ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് സോ എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് റൂഫ് എഡ്ജസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതൊരു സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊറുകേറ്റഡ് ജി എ ഷീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ റൂഫ് എഡ്ജസ് വരച്ചത് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഔട്ടർ എഡ്ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഓർണേഴ്സ് വരച്ചു എന്നിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും സോ എനിക്കിവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് എഡ്ജസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂവിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോ അതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡയമെൻഷനിങ് ലേബലിങ് ഡീറ്റെയിലിങ് എല്ലാം ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂവിലേക്ക് കിടക്കാം സോ സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ നിങ്ങൾ അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെക്ഷണൽ ലൈൻ
ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ സെക്ഷണൽ വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കൂടെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലൈനിലൂടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പുറത്തും കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റിന് സെൻറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി സോ ഈ രീതിയിൽ വരച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സെക്ഷണൽ ലൈനുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രൂഫ് എഡ്ജ് ഇതിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പ്ലിന്തും അതുപോലെ ഈ വോൾ തിക്നെസ്സും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഭീമാണ് കാണുന്നത് ഈ ഭീമ് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റെപ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എഡ്ജ് ഞാൻ ഇതേപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭീമാണ് സോ ഈ ബീനെ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എഡ്ജ് അത് റൂഫ് എഡ്ജുമായിട്ട് കോയിൻസ് എഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും എനിക്ക് ഇതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെയും ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ പ്ലാനിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എക്സെപ്റ്റ് റൂഫ് സോ റൂഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പ്ല
ഈ സെക്ഷണൽ ലൈനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ അത് ഇവിടത്തേക്ക് വരച്ചുണ്ടാക്കുക ഈ കാണിച്ച എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻസ് ഇതേപോലെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലെവൽസ് എസ്റ്റബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ആയി അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ വോൾ തിക്നെസ് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ കാണുന്ന വോൾ തിക്നെസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൊക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് വോൾ തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു വോൾ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മറ്റ് വോൾ തിക്നെസ്സസ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വോൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ഞാൻ ഇതേപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാൾ തിക്നെസ് കിട്ടും സോ ഈ വാൾ തിക്നെസ് എല്ലാം എനിക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ എനിക്ക് ഈ പ്ലിന്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷനിൽ ആ പ്രൊജക്ഷനിലൂടെ എനിക്ക് ബേസ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഫൂട്ടിങ് ആ രീതിയിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കിവിടെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കട്ടായി പോകുന്ന വോൾസ് വരച്ച് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബീംസ് ബീംസിൻ്റെ ലെവലിൽ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കണം ആ ലെവലിലൂടെ ആ ബീംസ് വരെ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന പോലുള്ള ഡോർസ് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഡോർ അതേപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്രിൽസ് ആണ് സോ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററോളം മേസൻറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രിൽസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ കാണുന്ന ഗ്രിൽസും എനിക്കിവിടെ സെക്ഷണൽ വ്യൂയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ ഈ ബീം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ കാണുന്ന ബീം അതേപോലെ ഈ ബീമിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഈ വോൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഡോർ കാണും അതേപോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പും കട്ടായി പോകും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്ഷണൽ വ്യൂ വരയ്ക്കുന്ന സെയിം സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം അത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് റൂഫ് എങ്ങനെ സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൽ കാണിക്കും എന്ന് പഠിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് ഇതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് സെക്ഷണൽ വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഫറൻറ്റ് ലെവൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഞാനിവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് ലെവൽസ് മാർക്ക് ചെയ്തത് നോക്കുക ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ആണ് ഇതിന് താഴെ എനിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെയും ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ലെവൽസ് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് ഇതാണ് പ്ലിന്ത് ലെവൽ ഇതിലേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിനുശേഷം എനിക്ക് മറ്റൊരു ലെവൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ലെവല് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൂന്ന് റൈസസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഉയർന്ന ഒരു സർഫസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു സ്റ്റേജാണ് ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് ഓഡിയൻസിന് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹൈറ്റിലായിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് സോ ഈ സ്റ്റേജിലെ സർഫസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് സോ ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള റൂമുകളിലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോർ വരുന്നത് സോ അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ മുകളിലാണ് ഈ വോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തത് സോ ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു ലാർജ് ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം മോർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് അത്രയും ഹൈറ്റ് കിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഹ
അതിനുശേഷം ഈ വോള് ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹാച്ച് ചെയ്യണം സോ ഈ വോൾ ഡയറക്റ്റ് കട്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം ഇവിടെ കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബീമ് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ആ ബീമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ വോളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വോൾ കട്ടാവുന്നില്ല ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിലുള്ള ബീമ് മാത്രമാണ് കട്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന പാസേജ് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ വോൾ ഈ കാണുന്ന വോളാണ് അത് കട്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാച്ചിങ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ അതിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബീമ് ഈ കാണുന്ന ബീമാണ് അത് കട്ടായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാച്ചിങ് കാണിക്കണം ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോറ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ ബാക്കി ഭാഗം വോളായിരിക്കും ഈ വോള് ഗ്രില്ലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെക്ഷനിൽ ഗ്രില്ല് കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനെ ഒരു മാസൻ്റെ വോള് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ബീമ് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് നമ്മളിവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ബീമ് സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോളം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ആ കോളം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കോളമാണ് അതും കട്ടാവുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വ്യൂ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബീമ് ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബീമ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ആ ബീമ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഹാച്ചിങ് കാണിക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ വോളാണ് അതും ഇവിടെ കട്ടാവുന്നില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ബീമ് മാത്രമാണ് കട്ടാവുന്നത് സോ ആ വാൾ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ആ വാളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബീമ് മാത്രം ഞാൻ ഹാച്ച് ചെയ്തു വാൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വ്യൂ മാത്രം കാണിച്ചു ഹാച്ച് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാണിക്കേണ്ടതില്ല അത് കട്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് സോ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ ഡോറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വാൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ വാളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാളിൻ്റെ എഡ്ജ് ഇവിടം വരെ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം കാണുന്നത് സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിരിക്കും റൂഫിൻ്റെ എഡ്ജ് വരുന്നത് സോ ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലേബലിങ് ഡയമെൻഷനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാവുന്നത് ഈ വോളിൻ്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ലെവൽസിലായിട്ടാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പോർഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ലിൻഡിൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിലെ ലിൻഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റിലും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ലിൻഡൽ ലെവൽസ് പോസിബിളാണ് സോ അതേ പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ വിൻഡോസിൻ്റെ കേസിലും വരും സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വിൻഡോസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സില്ലവൽ സിംഗിളായിട്ട് ഈ ഒരു സില്ലവൽ എടുത്താൽ മതി സോ സില്ലവൽ ഇതായിരിക്കില്ല ഇതായിരിക്കും സില്ലവൽ ഇവിടുന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ താഴേക്ക് സോ ലിൻഡലിൻ്റെ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ മുകളിലാണ് സോ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്ററിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സില്ല ലെവൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് മൊത്തം മായ്ച്ചു കളയാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ റൂഫിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോപ്ഡ് റൂഫിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ സെക്ഷണൽ ലൈൻ ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ആക്കി കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ലൈൻസും റൂഫ് ലൈൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ
പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് റൂഫ് എഡ്ജാണ് സോ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് അത് സെക്ഷണൽ ലൈനുമായിട്ട് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റും മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൂഫ് ലൈൻസ് എവിടെയൊക്കെ സെക്ഷണൽ ലൈനുമായിട്ട് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് വെച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതെല്ലാം മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്ഷണൽ ജോയിൽ ഇത്രയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഓരോ ലൈൻസും നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഈ കാണുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ് എഡ്ജിൻ്റെ ലൈനാണ് ഇപ്പുറത്തും റൂഫ് എഡ്ജിൻ്റെ ലൈന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ പോയിന്റ് മുകളിലേക്ക് എടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ലൈന് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ ലൈന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് സോ അത് മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ത്രൂ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ റൂഫ് അടിച്ച് വരെ ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം എനിക്ക് റൂഫിന് ഒരു ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ലിൻഡലിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് കൊടുത്തത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു ലെവൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ എനിക്ക് പ്ലാനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് ലെവൽസാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഈ റൂഫിലെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഉള്ള പോയിന്റ് അതേ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിനും ഉണ്ടാവുക ഈ കാണുന്ന ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും ഈ സെയിം ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ച മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് ഈ ലെവൽ ലൈനിലായിരിക്കും ആ കാണുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സും അതേപോലെ ആ ലൈൻസിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക സോ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു പോയിന്റും അതേപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് ഈ പോയിന്റും അതേപോലെ ഈ പോയിന്റും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനെ ആയിരിക്കും വിത്ത് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലിൻഡൽ സോ ആ ലൈൻ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ലൈൻ ഇവിടെ ബോൾഡാക്കി വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സെക്ഷണൽ ലൈൻ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പോർഷനൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി അതിപ്പോൾ വരച്ച് ചേർക്കുന്നു അവസാനം നമുക്കത് ഡോട്ടർ ലൈനാക്കി മാറ്റാം സോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ റൂഫ് എഡ്ജ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഈ റൂഫ് അടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുപോയി സോ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന ലൈൻ അത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഈ സെക്ഷണൽ ലൈൻ എനിക്കൊരു താഴോട്ടേക്കുള്ള ചെരിവായിട്ടാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക കാരണം ഈ കാണുന്ന എഡ്ജിൽ നിന്നും താഴേക്കാണ് റൂഫ് പോകുന്നത് സോ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും റൂഫ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്കറിയാം കാരണം ലിൻഡലിൻ്റെ മുകളിലാണ് റൂഫ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ റൂഫിൻ്റെ സർഫസിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ റൂഫിൻ്റെ സർഫസിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്കിതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂഫിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് കിട്ടും നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് റൂഫ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിൻഡലിൻ്റെ മുകളിലാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഈ റൂഫ് കിടക്കുന്നത്
ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം സോ ഇവിടുത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ കാണുന്ന പോയിൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഹൈറ്റിൽ നിന്നും അതായത് ലിൻഡലിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിലാണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ടോപ്പ് ഹൈറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും താഴോട്ടേക്കാണ് ചെരിവ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് താഴോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഏത് ഹൈറ്റിലാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു വാളിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലിൻഡലിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് ഈ റൂഫിൻ്റെ സർഫസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാളിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ബീമ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ റൂഫിൻ്റെ സർഫസ് എല്ലാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പ്ലാനിൽ കാണുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഹൈറ്റാണ് അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് അല്ലേ സോ ഈ വാളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വാൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സോ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന വാളിൻ്റെ ഈ എഡ്ജിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന റൂഫ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ലൈനായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോയിൻസിൻ്റെ ലെവല് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ കാണുന്ന സെക്ഷണൽ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിൻസും ഒരേ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും നിങ്ങളത് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പോയിൻസും സെയിം ലെവലിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പോയിൻ്റ് എനിക്കറിയാം ഈ പോയിൻ്റ് റൂഫിൻ്റെ സർഫസിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് റൂഫ് സർഫസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ എനിക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അറിയാം ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ പോകുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ഈ പോയിൻറ്റിന് സോ എനിക്ക് റൂഫ് സർഫസിൽ ആ പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ പോർഷൻ ഈ ചെറിയ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ചെറിയ പോർഷൻ ഈ കാണുന്ന ലൈനായിരിക്കും സോ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ലെവൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല സെയിം ലെവലിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ ലെവൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അതങ്ങനെ എവിടം വരെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ലെവൽ ലൈൻ ഇതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് പോകുന്നത് സോ ഇതിന് ശേഷം എനിക്ക് താഴോട്ടേക്കാണ് സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടം വരെ എനിക്ക് സെയിം ഹൈറ്റിലാണ് അത് വേണ്ടത് സോ ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അത് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ പോയിൻ്റ് വരെ ഈ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോയിട്ട് അതെവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഈ പോയിൻ്റിലാണ് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടം വരെ എനിക്ക് സെയിം ലെവലിലായിരിക്കും പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റ് വരെ സെയിം ലെവലിൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതൊരു ലൈനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഈ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് വരെയാണ് എനിക്കിനി വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഈ പോയിൻ്റ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചി
ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് ഇവിടം വരെ പോകും കാരണം ഇവിടം വരെയാണ് പ്രൂഫ് എഡ്ജുള്ളത് സോ എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഇതെനിക്ക് ഇവിടം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഞാനതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കിട്ടുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് ടോപ്പ് പോയിൻറ്റ് സോ ഈ ടോപ്പ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് പ്ലാനിൽ ബോൾഡ് ലൈനായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്കതിനെ ഡോട്ടർ ലൈനായിട്ട് കാണിക്കാം സോ എനിക്ക് റൂഫിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ ആയിരിക്കും ബോൾഡ് ലൈനായിട്ട് വരിക ബാക്കി എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന ലൈനും ഇത്രയും ഭാഗവും ഡോട്ടർ ലൈനായിരിക്കും വരിക അത് സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന റീജിയനിൽ നമ്മൾ ട്രസ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു ട്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ട്രസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ആ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഓരോ കോളത്തിലും നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ അല്ല ഓരോ ബീമിൻ്റെയും മുകളിൽ അല്ല ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഓരോ ബീമിൻ്റെയും മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ വരച്ച രീതിയിലുള്ള ഫ്രെയിംസ് ഇതേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലെങ്ത്തിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ട്രാങ്കിളിനകത്ത് അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ട്രസ്സിൻ്റെ ഫ്രെയിം കൂടെ വരച്ച് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇവിടെ ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ ഈ റൂഫിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കുമോ പുറത്തുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ചെരിവുള്ളത് സോ ചെരിവ് ഇങ്ങോട്ടേക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് റൂഫിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നു എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ റൂഫിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കും ബാക്കി ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന അതായത് ഇതേ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പുറത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെയിം ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ആ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ബാക്കി കാണുന്ന പോർഷൻ റൂഫിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന പോർഷൻ റൂഫിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൊറുഗേറ്റഡ് റൂഫ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ എനിക്ക് റൂഫിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷനിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആക്കേണ്ട എടുത്ത് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് ബോൾഡ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റൂഫാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ എനിക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ലൈൻ എനിക്ക് ഈ ഭീമിൻ്റെ അപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഇവിടെയും ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതും വരച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഡ്രസ്സ് കൂടെ വരച്ച് ചേർക്കുക സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൊറുഗേറ്റഡ് റൂഫ് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എലിവേഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടുന്ന് ലെവൽസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ പ്ലാനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മുകളിലേക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യും ആ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എലിവേഷൻ കിട്ടും എലിവേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ
ഇവിടെയാണ് വരിക സോ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ റൂഫ് വരുന്നത് സോ എനിക്ക് പ്ലാനിലെ ഈ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ എനിക്ക് മൂന്ന് റൈസസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ രണ്ട് ട്രെഡിന് കറസ്പോണിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് റൈസസ് വന്നത് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ട്രെഡിന് കറസ്പോണിങ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് റൈസസ് വന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ട്രെഡിന് കറസ്പോണിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് റൈസസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാണുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഓപ്പണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ ഡയറക്റ്റ്ലി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും റൈസസ് ഇവിടുത്തെ റൈസസ് ആണ് സോ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എലിവേഷണൽ വ്യൂ കിട്ടും സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൽ നിന്നും അതേപോലെ പ്ലാനിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എലിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൽ റൂഫ് സ്ലാബ് സ്ലോപ്ഡ് ആണ് അത് റൂഫ് സ്ലാബ് അല്ല റൂഫ് ഷീറ്റ് ആണ് സോ അത് കട്ടായി പോകുന്ന പോർഷനിൽ ഇവിടെ ഷീറ്റ് തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ എനിക്കിവിടെ ട്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഡോട്ടഡ് ആക്കി കാണിക്കാം അതേപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ട്രസ് ആണ് അതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ട്രസ് ഫ്രെയിം എനിക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെക്ഷനും എലിവേഷനും പ്ലാനും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ വിത്ത് കൊറുഗേറ്റ് സ്ലോപ്പ്ഡ് ജി ഐ ഷീറ്റ് റൂഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും